Серги, пусеты серебряные, всего за 888 рублей. Аметист. Концертный зал дома музея Чайковского звучал стихами. «Ангел, демон и другие». Так называется творческая программа музыкального критика Михаила Сигельмана. Она была подготовлена к 200-летию со дня рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Удалось ли критику разгадать тайну гения, расскажет Татьяна Барулина. Кто он, великий поэт и прозаик XIX века? Знаете, трудно ответить как про любого гения. Мне кажется, в любом гении заложено и ангельское, и демоническое. И вопрос уже выбора твор в творчестве, что, что превалирует, что ближе ему. Одни музыкальные критики называют его желчным и язвительным, другие романтиком и философом. Вот уже несколько поколений композиторов пытаются открыть своего Лермонтова через ноты, ритм, мелодию. У Лермонтов он и ребенок, и взрослый, и молодой, и старый, и классик, и современник. Человек абсолютно понятный в поведении и абсолютно непонятный. В свою программу «Ангел, демон и другие» Михаил Сигельман включил музыку Николая Мисковского, Виссариона Щебалина, Дмитрия Шостаковича, а также фрагменты эстрадных и театральных постановок «Демон – герой нашего времени». На сцене Чайковского звучал и сам Петр Ильич. Его единственный роман с на стихи Лермонтова «Любовь мертвеца». Такого разного Лермонтова клинский зритель еще не слышал. Для меня он был просто литературный гений, так сказать. Но оказывается, еще вот такие величайшие музыканты, величайшие, находили еще там для себя какие-то нюансы, и они раскрывали вот в каком-то музыкальном аспекте, через музыку, вот те глубины э, того, что хотел донести Лермонтов. Хотелось бы даже почаще какие то подобные такие музыкальные литературные вечера, потому что действительно творчество знаменитых поэтов или писателей как-то в итоге по-новому открывается после таких концертов. Свои следующие концерты Михаил Сигельман планирует посвятить подмосковным поэтам и прозаикам. В будущем концертмейстер планирует начать работу, посвященную поэзии Алексея Толстого. Татьяна Барулина, Юлия Левицкая. Новости дня.